ഹലോ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഫുൾ അതായത് സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് റെക്ടിഫയറിനേക്കാളും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വേണമല്ലോ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോൾ ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ കിട്ടും അതാണല്ലോ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇറ്റ് ആലോ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ശരി തന്നെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ആ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിളിലും നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൽ നാല് ഡയോഡുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് റെക്ടിഫയറിൽ എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നാല് ഡയോഡ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഈ സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ട്രാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ല നോക്കി ഇതല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചീപ്പാണ് ഓക്കെ ചീപ്പാണ് ചീപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡേ ഉള്ളൂ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും വർക്കിങ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവ എയും ഡിയിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇതൊരു ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം ഫോം രൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് എവിടെയാണോ കൊടുത്തത് ആ പോയിന്റിന് ബാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചതുരത്തിലെ കോർണേഴ്സിലെ ഈ പോയിന്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ നോക്കുക ഇതാണല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ ആ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡി ഫോർ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് മൈസർ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റോ ഇത് ഫോർവേഡ് മൈസിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഡി ടുവിൻ്റെ ഈ ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡി ത്രീ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ റിവേഴ്സ് മൈസിലായിരിക്കും ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡി ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് മൈസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന്
ആനോടുള്ളിലേക്ക് കേതോടുള്ളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന അപ്പം എന്താ ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് പ്ലസ് അല്ല വരുന്നത് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഡി ടു എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയസിലാണ് ഈ ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഫോർവേഡ് സോറി ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നെഗ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടർ ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടർ ആണ് ഇത് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഡി ത്രീ എന്തായിട്ട് മാറും ഷോർട്ട് ആവും അതിൽ ഫോർവേഡ് ബൈസ് മാറും ഇതാണല്ല നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും നടക്കുക കൊടുത്ത പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയില്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടെ എത്തിയാൽ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടർ ആണ് കാരണം റിവേഴ്സ് ബൈക്കിലാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നേരത്തെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കണ്ടീഷനിലും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേവ് ഫോം വേവ് ഫോം ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വരക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും സിമ്പിളാണ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമ്മൾ ഐ ടി വണ്ണും ഐ ഡി ടു അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഈ ഡയോഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഡി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും ഒരേ സമയം ലോൺ ആകുക ഡി ത്രീയും ഡി ഫോർ ഒരേ സമയം ലോൺ ആകുക ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഡി വണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ലൂഡിലൂടെ പോകുന്നത് ആ കറണ്ട് തന്നെയല്ല ഡി ടുവിലൂടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വണ്ണിലും ഡി ടുവിലൂടെയും പോകുന്നത് ഒരേ കറണ്ട് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഡി ത്രീയിലും ഡി ഫോറിലൂടെയും പോകുന്നത് ഒരേ കറണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ആ സമയത്തുള്ള ലൂഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ടു ആണ് ഓണായത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി വണ്ണും ഡി ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നു നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ആ ഡയോഡ് ഓൺ ആണോ അല്ല ആ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഡയോഡ് ഓൺ ആണോ ആണ് ഡയോഡ് ഡി ത്രീയും ഡയോഡ് ഡി ഫോർ അപ്പൊ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ആ ഡയോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ആ ഡയോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടിൽ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഓൺ ആണോ അല്ല ഓഫ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഓൺ ആണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഡി വൺ ഡി ടു ആണോ അപ്പോൾ ഡി വൺ ഡി ടുവിലൂടെയുള്ള ഐ ഡി വൺ ഐ ഡി ടു എന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ആയി അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഐ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ടു ആണ് കാരണം ഒരേ കറണ്ട് തന്നെയല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് 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 ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയെന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്കറിയാലോ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ ഡി ടുവിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡി ത്രീ ഡി ഫോറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേ ഫോം കിട്ടൂലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടാപ്പിൾ റെക്റ്റിഫറിൽ ഇതായിരുന്നു അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയല്ല നമു
point number center tap rectifier and the gun the point four eighty two one at half a rectifier and the pole is one point two one percent one point two one and the point four eight two at the core one center tap rectifier and the way then you will be removed peak inverse voltage either on your value your value level with just one on a number diode peak inverse number uh, center tap rectifier and a number mean I did uh, bridge rectifier they can love one of the advantage is done on the move on a cheap one with the rectifier uh, okay other thing in a very much a peak inverse voltage in one element one more than one maximum reverse voltage in the diode necron side to wait another one of the diode conduct the other side to the other mother maximum voltage in the diode necron side to wait another one of the other peak inverse voltage in the other okay about negative of cycle number one of them Negative cycle along the worker. Negative cycle is the negative. Okay. It is positive. It is only zero in the other. Okay. Negative cycle. Negative cycle. E diode open circuit on E diode open. E diode open circuit on 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 E diode across the low voltage and VD one and in the E loop flip flop flip of flop play on okay I'm like input and V in it okay I'm like you okay we're not gonna we're not gonna be on a little bit okay we're not gonna be on a little bit okay we're not gonna be on a little bit okay minus e d1 output lenda minus v0 what at the pin lenda minus v d2 equal to 0 not today oh now let's check v d1 plus v d2 in the other i'm going to do minus e i plus v2 i think e render i don't know what i'm going to do in the other done okay in the maximum value of the trader we in the maximum value of the trader minus minus v1 output in the maximum value of the minus v1 and the trader 2 v1 i think here under diagonal vd1 vd1 vd2 i think under diagonal guru kutia la voltage to v1 i'm going to go to diagonal across the voltage and the apple egg that's a trade then the power there could have ओके अधिने नम्मलो फुल वेव रेक्टिफेर उबेई करने यह रिचोली ओके नम्मले सेंटर टाप्ड रेक्टिफेर आनु बेई करने गिल अधिले डायोड इंदे डायोड इंदे ब्रेक्डोन वोल्टेज इरुदूर वोल्टेज ने कल कूड़दले इरिकना अरनन दोंडा Peak inverse voltage is under trap rectifier and there is no voltage in the middle. Okay. Now, we have bridge rectifier and we have break in the middle. That's why we have break in the middle. 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 उन्नो कोडिंग करें ले जाने दे ऐसे वाले डायोड ये नोर वोल्टेज भी स्टैंड है मतलब ना डायोड ने आप इस्तेमाल करें नोर वोल्टेज भी स्टैंड है मतलब ना डायोड ने कोस्ट वाला रे वाला रे वाला रे करवान ओके अब अब पीक इन्वर्स वोल्टेज ने वाले ना दे वाला रे इम्पोर्टेन्ट जाने ये पीक Okay. 
ഹാഫ് ഹവർ റെക്ടിഫയറിൽ ഒന്നല്ലേ സെൻട്രൽ ടാബ്ലറ്റ് രണ്ട് നാല് നീഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടാബ്ലറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണ്ടല്ലോ സെൻട്രൽ ടാബ്ലറ്റ് റെക്ടിഫയറിൽ വേണം ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൽ വേണം റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇല്ല എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടറി ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആയിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ട്രിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേവ് ഫോമ് ഫുഡെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതേ ഒരു ഈ ഒരു വേവ് ഫോമ് ഇതല്ല ഒരു ഒരു വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇതൊരു വേവ് ഫോം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം പേര് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്യൂ റെക്ടിക്കാരുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് അതായത് ഇത് ഒരു വേവ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര വേവ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് വേവ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ടു എഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ റിപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള റിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള പൾസസ് ഇല്ലേ അതിനാണ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ റിപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എം ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് ടു എഫ് എം ആണ് ഇതിൽ ടു എഫ് എം കാരണം എന്താ രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഇങ് റെക്ടിഫർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ സീറോ ആണ് പിന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഫോം ഇതിൻ്റെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫോം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് എത്രണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആണ് പീക്ക് ഇൻ ബസ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ വി എം ആണ് സെൻട്രൽ ടാപ്പിൾ ടു വി എം ആണ് പിടിച്ച് റെക്ടിഫറിൽ വി എം ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവറേജ് വാല്യൂ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു